പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റംലാൻ മാസത്തിലെ മറ്റൊരു ദിവസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളിൽ കൂടുതൽ ഗംഭീരമാക്കാനായിട്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്നും ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇഫ്താർ സൽക്കാരം പ്രസന്റഡ് ബൈ ഫോർച്യൂൺ നാലുകെട്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർനോവ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷെഫ് സുനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സുനിലിനോട് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നതെന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് ഷെഫ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സാത്തെ വിത്ത് പീനട്ട് സോസ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സാത്തെ വിത്ത് പീനട്ട് സോസ് അപ്പൊ അത് എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഷെഫ് എവിടെയാ നാട്ടിൽ എവിടെയാ കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പൊ കൊച്ചി സ്പെഷ്യൽ ആണോ അതോ അത് പുറത്തെവിടെങ്കിലും വന്നതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഷെഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇതുപോലെ അല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അതിന് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മസാലകളാ ആവശ്യം നമുക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓക്കെ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിത്തിരി ചില്ലി പൗഡർ അപ്പൊ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഗരം മസാല സെയിം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ അല്ലേ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെപ്പർ പൗഡർ പെപ്പർ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചിക്കനും ഒരു മീറ്റും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സാൾട്ട് ഒരു നുള്ള സാൾട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൗഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈം ജ്യൂസ് അത് എത്രയാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മസാല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്രയും ലൈം ജ്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മസാല കേട്ടോ വെരി ഈസി ആണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ കറി ലീവ്സ് ആൻഡ് സാൾട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇട്ടു ഓക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഈ മസാലയിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ നാടൻ മസാല തന്നെയാണ് അല്ലേ നോർമലി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പുരട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ വെക്കണം നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഓ വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറെ നേരം വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ ആ സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഫ്രൈ ചെയ്യോ അതോ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ കൂട്ടിട്ട് പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്താ അടുത്തത് ഇതാ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിക്കോടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെഫ് കാണിച്ചു തരൂ കേട്ടോ എങ്ങനെയാ അത് സ്റ്റിക്കിലേക്ക് കോർക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിക്കിലും ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രസ് പീസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്ത് വയ്ക്കുന്നു
നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ബാമ്പു സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മളത് കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ പാനിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് ഓക്കെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കിയല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഷെഫ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് സൂപ്പർ നോയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി അതിലേക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ഓക്കെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഷെഫ് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അധികം ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും അത്ര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ പാകത്തിന് ഓയിലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഷെഫ് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിച്ചതാണോ അതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ നാലുകെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ നാലുകെട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെഫ് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മള് കേരള ഡിഷസ് അല്ലേ നാലുകെട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കേരള ഡിഷസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് കേരള ഡിഷസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്രയായി രണ്ട് വർഷമായി നമ്മുടെ ആ നാട്ടിലെ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിഷും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈലും എല്ലാം കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ മസാലയൊക്കെ മസാല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് പീനട്ട് സോസ് പീനട്ട് സോസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ നാടൻ ചട്നിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഷെഫ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ വരുന്നത് കാണാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് മുളകൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം തോന്നുന്നില്ലേ ഓ ഇത് അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ വെരി ഈസിയാണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇഫ്താറിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെഫ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അതേ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വെരി ഈസിയാണ് വെറും ഒരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വെരി ഈസിയാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നിയിൽ പീനട്ട് ചട്നിയാണ് പീനട്ട് ചട്നിയിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തു കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ സൂപ്പർ വൺ ടോ ഇതുവരെ പീനട്ട് ചട്നിയിൽ ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പീനട്ട് ചട്നി എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കെച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസോ അങ്ങനെ അതെ പക്ഷെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മന
സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ജ്യൂസിയാണ് ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ നാടൻ ചട്നി ആണെങ്കിലും അടിപൊളി ആയിരിക്കും അല്ലേ നാടൻ ചട്നി ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നോ വേർഡ്സ് ഷെഫ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നാട്ടിലുള്ളവർക്കും നമുക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് കാണുക ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ഡിഷ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരെ നാല് കെട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷെഫ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഇവിടെ നാല് കെട്ടിലുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിൽ ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആണ് മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാനും ഷെഫും ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതോടെ തീർന്നു നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഡിഷും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് കപ്പ മീൻ കട്ട്ലെറ്റ് വാ കപ്പ മീൻ കട്ട്ലെറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുണ്ടോ കപ്പ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മീന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ പറയേ വേണ്ട അല്ലെ പക്ഷെ ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഷെഫ് സുനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ഫിഷ് കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കപ്പയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആളു അല്ലേ കപ്പ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലേ ഒക്കെ നല്ല പൊടിയുള്ള കപ്പയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫിഷ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ ഐറ്റം ഇതേ ഫിഷ് ഇത് എന്ത് ഫിഷാ കിങ് ഫിഷ് ആണ് കിങ് ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിങ് ഫിഷ് ആണ് കിങ് ഫിഷിന്റെ മീറ്റ് പോർഷൻ നമ്മള് മുള്ളില്ലാത്ത പോർഷൻ നമ്മള് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഉപ്പിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദൻ പ്രോൺസ് പ്രോൺസ് പ്രോൺസും അതുപോലെ ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴും വേവിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ ഷ്രിമ്പിനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിൻജർ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഓക്കെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഗ്രീൻ ചില്ലി പറഞ്ഞു കപ്പ പറഞ്ഞു ഫിഷ് രണ്ട് ഫിഷ് പിന്നെ അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഒനിയൻ ഒനിയൻ ഫൈൻലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈൻ ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ആണ് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയലയും കൂടെ ഉണ്ട് മല്ലിയല ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഫിഷ് നമ്മൾ അതിന്റെ കീമ എടുക്കണം അല്ലെ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ഫിഷും ഉണ്ടോ ഇതില് ഓക്കെ രണ്ട് ഫിഷും കൂടെ കീമയാക്കിയതാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് ഫിഷസ് ഷ്രിമ്പും ഉണ്ട് കിങ് ഫിഷും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡൺ ഇനി അടുത്തത് കപ്പ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കപ്പയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പൂട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചു കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി കേട്ടോ കാരണം ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് അധികമായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്നിട്ട് നന്നായിട
കപ്പയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മീറ്റ് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പും അതുപോലെ കിങ് ഫിഷിൻ്റെയും കൂടെ മീറ്റ് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഓണിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗാർലിക് രണ്ട് ലീവ്സ് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി മതി എന്ന ഷെഫ് പറയുന്നത് ഒരു ഇത്തിരി മതി അല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമില്ല കളർ മാറും ആ ഓക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ യെല്ലോ കളർ ആവും എന്നാട്ടോ ഷെഫ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് ഓക്കെ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇതിന് എരിവ് മെയിൻ ആയിട്ട് പച്ചമുളക് എന്നാണോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കുരുമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെപ്പർ പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ഇത്തിരി ഇട്ടു എല്ലാം ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഹാഫ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതെന്താ ഏലക്കപ്പൊടി ഓക്കെ ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കട്ട്ലറ്റിൽ ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യോ ഫ്ലേവറിന് ആ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് അത് പുറി പുതിയൊരു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എല്ലാ മസാല പൊടികളൊക്കെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ വല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കുത്തലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വരാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ റോ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ മസാല ഇല്ലാണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡിഷ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പുതിയൊരു രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെ ബോളാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ കപ്പയാണെങ്കിലും പൊട്ടാറ്റു പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് നിൽക്കും അല്ലേ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നാലുകെട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് തന്നെയാണോ നാട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഓക്കെ ഷെഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണോ അത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത് മറന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എഗ് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ടാണല്ലോ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എഗ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഷെഫ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെരി സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം പുതിയ പുതിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അതെ നമ്മൾ നോർമലി കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇഫ്താറിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസോ ഇതോ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമാണ് സത്യത്തിൽ കാരണം ആദ്യം എന്ത് ഫ്രൈ ഐറ്റം എന്ത് ഇന്ന് എന്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നീക്കുന്നത് ആ ഒരു അസറിന്റെ സമയം കഴിയുമ്പത്തേക്ക് കുക്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ തിരക്കും ബഹളവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട പുതിയ പുതിയ ഐറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ഷെഫ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഷെഫ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് റോൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ റോഡ് ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ നമ്മൾ കാണുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് റോഡ് ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും നല്ല റോഡ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ
അപ്പൊ അത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയില് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അധിക നേരം വെക്കണോ കുറച്ചു നേരം മാറ്റി വെക്കണോ അതോ ആവശ്യമില്ലേ ഓക്കെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അറിയാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ പോലെ തന്നെ ടാപ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കപ്പ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള ആ മസാലയും എല്ലാം ഷ്രിമ്പും എല്ലാം അവിടെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ടാപ്പിയൊക്കെയും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എപ്പോഴും കട്ട്ലറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പ വേവിച്ച് അതിന് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കുക പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ ഹെക്ടിക് ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല സെയിം പ്രോസസ്സ് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് മസാല പൗഡേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇനി പറയാം കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ മീറ്റിലെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം രുചി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ആ ഒരു രുചി എക്സാക്ട് ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വല്ലാതെ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റ് അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ അല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ പോലെ ആവുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഷ്രിമ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി കിങ് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും കപ്പ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് സമയം എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി എല്ലാം നമ്മൾ വേവിച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇനി തലേ ദിവസം സമയം ഉള്ളപ്പോ ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജില് അല്ലെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ തിരയേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല സമയവും കൂടുതലായിട്ട് പാഴാവില്ല കപ്പ മീൻ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഷെഫ് പറയുന്നത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഒരു ഒരു വിരുന്നിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് കട്ട്ലറ്റ് ആണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഒരു ചേച്ചി അനിയനൊക്കെ ആയിട്ട് വരില്ലേ കൂടെ ഒരു സോസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫ്യൂഷൻ ആണ് അതെന്ത് സോസ് ആണല്ലോ അതും വെറൈറ്റി ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വെറൈറ്റി സോസ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ ഷെഫ് പറയുന്നത് കൊടമ്പുളിയുടെ കൊടമ്പുളിയുടെ സോസിന്റെ കൂടെ അല്ല മയോണൈസിന്റെ കൂടെ കൊടമ്പുളി അതും ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഐറ്റം ആണ് മയനൈസിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കൊടമ്പുഴി നമ്മുടെ നാടൻ കൊടമ്പുളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ആ ഇതാണ് നേരത്തെ ഷെഫ് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ സോസ് കേട്ടോ മയനൈസും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കൊടമ്പുളി കൊടമ്പുളി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തു അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷെഫ് ഇതേ നോക്കിയേ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ട് മയനൈസും കൊടമ്പുളി അതും ഫ്യൂഷൻ ആണ് സോസിൽ വരെ
ദേ ഇത് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു വിരുന്നിന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഏതൊരു ഗസ്റ്റിനാണെങ്കിലും അത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ പ്രസന്റേഷനിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെയധികം വലുതാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിന്നാൻ തോന്നണം ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ കൊടമ്പുളി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഷെഫിന്റെ കൈപ്പുണ്യം അപാരമാണ് കേട്ടോ ഷെഫ് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നാണം വന്നു കല്യാണം കഴിച്ചാണോ കല്യാണം കഴിച്ച അപ്പൊ വൈഫിന് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാലോ സൂപ്പർ ആണോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സോസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫറെ ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ആ മയണൈസ് ആണെന്നേ തോന്നില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പം ഷെഫ് പറയുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാതെ മയണൈസ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല മയണൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രിമ്പിൻ്റെ ഒന്നും കിങ് ഫിഷിൻ്റെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അപാര ടേസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഷെഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും